सर प्रीलिम्स के लिए सर एक तो क्या पढ़ने के लिए तो सर पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितने भी सब्जेक्ट्स की उनको सर बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका जितना नॉलेज है उसको आप जितना रिवाइज करेंगे वहां पे उतना अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हैं सेकेंडली चीज सर मैंने ये देखी है कि प्रिलिम्स में जो पेपर जिस तरह से डिजाइन होते हैं उसमें सर लोग ये करते हैं कि दे ओनली अटेम दो क्वेश्चन जिनमें उनको बहुत अच्छे से आता है बट वहाँ पे सर प्रैक्टिकली मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है और मेरे साथ जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एट मैक्स उन लोगों को थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन आते थे आउट ऑफ हंड्रेड बट स्टिल दे वर अटेम्प्टिंग अराउंड एट्टी टू एटी फाइव क्वेश्चन तो वहाँ पे जाके सर कई बार क्या होता है कि लोग प्रेशर में आ जाते हैं बिकॉज सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वो काफी टफ हो जा रहा है और उसके सर ऐसे रेमिफिकेशन हैं कि अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं निकालते हैं तो आपका पूरा साल वेट करना पड़ जाता है आपको right. तो उस सेंस में सर प्रॉब्लम्स काफी ट्रिकी हो जाता है और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स का जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं और जरूरी नहीं है कि आपको आएंगे आपको ये फाइंड आउट करना है कि वॉट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जिन क्वेश्चन में आपको नहीं आता है इसके लिए सर मैंने दो चीजें की थी पहले तो सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जितने पुराने हो सकते हैं उतने पुराने से पेपर सॉल्व किए थे उससे सर मुझे ये पता चल गया था कि यूपीएससी किस एरिया से पूछ रहा है ज्यादा कुछ कौन से उनके फेवरेट एरियाज हैं और सर सेकेंडली मैंने एक चीज ये की थी कि मैं एनालाइज कर रहा था कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनरली सर उनके क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती है जो काफी सुनने में एक्सट्रीम लगती है तो वो वो इसलिए दी जाती है कि सर हम उनको देख के थोड़ा लॉजिकली सोचे और हमें लगे कि दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये गलत हो तो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन माई एलिमिनेशन ट्रिक्स जिन क्वेश्चन में आई वॉज नॉट श्योर आई वर्क ऑन माई एलिमिनेशन ट्रिक्स कि किन तरीके से मैं इनके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हुँ. तो सर ये जो दो चीजें थी आई वुड से कि दो चीजों ने प्रिपरेशन वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए थे और सर इसके अलावा एक थर्ड चीज जो मैंने ये की थी कि लोग वहां पे क्योंकि सर दो घंटे का एग्जाम होता है प्रॉब्लम्स और दो घंटे में ही सर यू हैव टू परफॉर्म वेल तो लोगों का हमेशा ये माइंड में रहता है कि वहां जाके होगा या नहीं होगा तो आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे वहां पे अपने प्रिपरेशन के ऊपर वहां पे सर दे विल बी मोर चांसेस कि आप रिस्क ज्यादा ले सके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग वहां पे रिस्क नहीं लेते हैं वहां पे 65 70 अटेम्प्ट करके आते हैं और उससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा सा आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो वहां पे आप रिस्क टेकिंग भी अच्छे से ले पाएंगे काम रहेंगे कामली एकदम पेपर लिखेंगे और अच्छा करके आएंगे सर सो वी वेलकम यू टू दिस स्पेशल सेशन फोकस्ड ऑन द अपकमिंग सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन both online and offline this is particular session organized by chanakya ais academy jaipur branch both for the online students are specified and also for the offline students so students uh, it's extremely important that we keep ourselves motivated and for the motivation many of you must have uh, either come across statements anecdotal experiences or jokes or stories which can be meaningful which can be at times very impactful comical and sometimes even discouraging and threatening but few lines which i want to share with you it sums up the requirement from every student in civil services preparation i read it somewhere i want to share it with you it says i have learned resilience from waves waves i have learned perseverance from trees and i have learned persistence persistence as in zid kuch karne ki zid you know from web from grass grass ko dekha hai na aapne kitna ukhado thoda time chhod do again it comes so that is the zid of the grass and that persistence that zid has to be in you and now if you combine all those attributes with the right timing it definitely increases the possibility of success in this particular examination mind you it's not just the academic intelligence it's about these qualities and talking about the right timing students we all know we are standing 5 months short of upsc prelim examination so right now is the time that we need to spare a thought we need to develop a strategy on how we are going to now focus on the upcoming pre considering this we always come up with a pre special course especially at the beginning of the year in the month of january both for the hindi medium and english medium but let me tell you this particular session is particularly for the english medium students very soon we are coming up with the hindi medium session 
focus on the English medium pre special course. And when I say the pre special course student, it's extremely important to realize the demand of the pre examination. It is a little different from the main examination. I'm sure you must have figured that out already. The pre examination requires elimination and selection. That is the main thing. Aapko kuch reject karna hai, aapko kuch select karna hai. And to select and eliminate the correct option, you need to know the range. You need to the range. And even to apply your guess, you should know something about a lot of things. And that actually forms the bedrock of the prelim examination. Many of the things, many of the themes, you might eventually read it if you go by the foundation course. But in the pre-special course, what we do is we revisit the entire pre-syllabus with this range concept. And at the same time, we'll be providing you some specially developed handouts focused entirely on the pre. Based upon these topics, which you'll be learning every day in the class, we will be having daily practice paper, which will be the set of questions which are possible that they might be asked in the actual UPSC examination. And that will also be solved in the simulation class. That means you will have the pressure of timing on your head. So it's not that you go home and then you do it. So it will be with the timing clause so that your mind works as per the timing pressure, which is exactly there in the UPSC examination as well. And at the same time, there will be phase, uh, there will be different phases of current affairs. One of these phases will be comprising the budget and the survey of 2022. Apart from that, in the current affairs, we definitely do the events, people in news, and um, what all summits have taken place as is covered in the pre special course. And apart from that, there will be the element of recap as well. Now, to align your preparation, whatever you have in your mind, so that your uh, preparation is not different from our planning, we will be sharing with you the complete academic sequence so that you can plan your strategy accordingly. So this course doesn't throw any surprise at you. Whatever is the planning will be shared with you transparently. And now for the final contours of the class, some of you already have a fair idea. Others who do not have the fair idea, we will be inviting our uh, our very own faculties, our very competent faculties, they will be coming over and they will be giving you a kind of a glimpse of what will actually happen in this class if you feel that this particular course is any way helping you out. I strongly recommend this course for everyone, even if you are enrolled. Once our both the faculties are done with the explanation, then we will have a Q&A round. You can ask us questions. We we'll try to so, address those questions and queries. And that will happen towards the end. Now, we begin with Gautam sir. You are already aware. I don't think so. I need to give a very flowery introduction. His performance in the class itself is his introduction. So he will be taking and he'll be starting a pre special back with geography. So I'll invite Gautam sir on the stage so that he can give you a glimpse as to what the geography section of pre special will entail. So here we have Gautam sir. He appears. Hi. When you are looking at the questions from the pre perspective, they are a bit different and it is a bit difficult to deal all these things in the class. Pre ka, mains ka, sub cheese. If you class, it is very difficult. Right? So, pre may especially, okay, if you are seeing the questions, out of 100 questions which are coming, so may say, you have to ask these questions. I mean, you have to ask knowledge. You have to ask 70 questions. You have to ask them. You have to so if you're studying very well, whatever has been taught in the class, you current current booklet, so if you have these questions, you have to ask them, right? So 30 into 2, how many questions you have done? 60 marks you have to ask them. But you have to pre-qualify, how many marks do you Around 100? 100 plus to be safe? If you have to ask 40 extra marks, so, you have to extra efforts and you have to venture into that zone of 70 questions. And those 70 questions you have to solve, you have to have indirect knowledge. The things which you have done in the class. For example, okay, uh, we haven't done oceanography yet, but in oceanography, there is a question. Hai. Say, uh, 
पैलेजिक डिपॉजिट आपने आपने देखा है बेंथिक डिपॉजिट तो बेंथोस में ओशन के बॉटम में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओके ज्यादा पढ़ने का शक्ति मिलेगा सो दिस वे 
Okay, the environment of the class will be boosting your competitive spirit. So that is the second important point here. And thirdly, there are certain questions, you know, which you can do only by elimination. So it is nothing but a hit and trial. So from where you will learn this hit and trial? Of course, you can learn it on your own also. For that, you have to solve at least 100 papers. Lekin aapko kon batayega ki what is a trick over there? So especially before the prelims, you can see so many videos, you know, coming up, okay, in the, what internet. But they'll be talking about various tricks and techniques. Abhi exam ke paanch das din pehle, aapko ye tricks and techniques agar mil rahe, do you think you'll be able to apply all those? Aap bas, you know, or techniques ko dek ke khush ho jao ge. You will assume that you will be applying these tricks in the examination. But how much time gap you have? Window? Five days. So, what do you practice and what do you apply? It will not be possible. So, have you known these tricks and techniques since from the beginning? Since from Jan itself? So, don't you think your conversion will be better? Okay? Your probability of getting the answers right will be higher. So that's why this session is being done. So please keep all these things in mind and to decide whether you want to join or not. But from my personal experience, I'm telling you, the people who have joined this course have excelled very well. And within limited time, you'll be able to revise all these things. You'll be solving the question papers also. And also, you'll be updated with all current topics. Especially when it comes to the subjects like economy and all. If you are trying to read your budget or economic survey on your own, economic survey comes in two volumes, around 600 to 700 pages. You won't be able to read all these things on your own. And so many elements here are cliche elements also. You don't know what to focus on, what not to focus on. So who will tell you all these things? So here economic survey will be done in one or two days. So you will have economic survey, you will have a gist, you will have a summary. And then you just have to underline. Aapko ye wale chise dhyan ra jati hai. From the prelims perspective. Similarly budget. In budget so many facts and figures are given. But how will you know which is important and which is not important? Right? Of course internet is there. But there are various sources telling various things. There again you will get confused. Isn't it? Too many choices is also a problem. Isn't it? If you go to a good fancy store. Okay. There are hundreds of breads which are available in the basket. Isn't it? Brown bread, white bread, you know, multi day. We get confused. What's up, buy karma? Pele ke option tha? Eke bread tha. Ab jao ke usko utha ke le jao. So if you have too many options also, it will confuse you. And you don't know which option to stick to. So that's why if someone is telling you, the teachers who are coming here are very well experienced teachers. Okay. And they will tell you what to stick upon. And they will also tell you the tricks and techniques. They will also do the revision of the subject and this time the pre-special has been started with early so your uh, revision of all the subjects will also be done early so i think it will be finished by the end of march and after that you'll be having two months time to revise things on your own because jitna bhi cheezi aapne padha hai agar aap revise nahi karoge see ek revision to aapke class mein ho raha hai right and you'll be giving going for one more revision okay before the examination they will have ample time of two months. So, your static portion and plus the correct portion. So, both will be revised. At the same time, you will have time for yourself also to revise. So, this will help you greatly in your preparation. And you can gauge your performance before this program and after this program. It will improve drastically. Now, one more point. Okay, Some people must be th thinking that I have attempt 2023 24 24 which only is that? No. Should you attend this course or not? You tell. Should you attend this or not? No. Okay. No. Why? 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 Don't you think you'll be having okay, things in your hand beforehand? So, you'll get the knowledge of the subject. The first set of 2023. So, do you think you know, things happen in the first set of? 
UPSC, which is the world's toughest exam. What are the first attempt? Okay, what are the achievement? What are the achievement? But okay, first attempt is going to be right? Your rank is going to be 11. Okay, but in IAS, will be 110. One rank is going to be missed. Don't you think will you try attempt once again? For IAS, एक और अटेंड तो देना पड़ेगा और रैंक इंप्रूवेशन तो फर्स्ट अटेंड में आपको हो गया वेरी गुड इट विल हैपन बट फॉर रैंक इंप्रूवेशन यू हैव टू गिव वन मोर अटेंड एटलिस्ट दो अटेंड तो लगते ही लगते हैं सो डोंट यू थिंक इट्स बेटर इफ यू हैव अ प्रैक्टिस नो नेट प्रैक्टिस इन द क्लास एक्चुअल विद अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट राइट सो उनके लिए यू नो मेरा लॉजिक तो ये है यू हैव वन मोर प्रैक्टिस सेशन इन द क्लास एक्चुअल Even if you are giving in 23, 24, better you attend this. I think fees is also normal. Those are already attended the course or joined the course here, right? So you can do that. That's good. Okay. okay when you are joining the coaching, I have not seen that nearly over, right? Only GS liya. Okay. Let me tell you, even the people from IIT fail in CSAT. You know that, especially this year and last year also. So, uh, since from 2019, the CSAT has been very tough. 19, 20, 21. And 21 is the worst. Say, okay, you are a mathematician Olympiad. GTO is a, like Preeti, who is sitting in the front. Okay. Optional is also mathematics. Now, 30 to 35 questions will be coming from mathematics. But, English is also English, comprehension. Who can solve In that, four options will look similar. ऐसे लगता है हर कोई सही ऑप्शन है किसको मार्क करोगे वहाँ पे तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी सो आई एम सजेस्टिंग यू एवरीवन रेस्पेक्ट टू ऑफ़ इस वेदर यू जॉइन इस कोर्स और नॉट सी सेट को इग्नोर बिल्कुल मत करना सी सेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए एंड स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बीच में आपका टाइम होगा, 15 टू 20 मिनट्स, उसमें चार पांच प्रॉब्लम सॉल्व करो, या एक तो कॉम्पेंसेस पढ़ के सॉल्व करो। तो लाइक दिस, यू नो, एवरी डे, ओके, यू शुड बी अलॉटिंग एटलिस्ट वन आर फॉर योर सी सेट, बट दैट विल हेल्प यू इमेंसली। then you have to know the mentality of the UPSC. UPSC कौन से direction में सोचता है? UPSC किस answer को सही mark किया रहे previous year questions में? So that the teacher only knows better. Because same comprehension you take to the English literature professor of various okay good reputed initial universities of India, उनका भी अलग-अलग question का अलग-अलग answer होता है. Same question का उनका अलग-अलग answer होता है. क्यों होता है? Because their interpretation is Different. You have to know the interpretation of UPSC and the professors who are sitting in the UPSC. Unka interpretation kya hai? Ye jana chahi aapko. So ye jana ke liye, what you should know? You should know in the previous years, okay, in such kind of a scenario, which answer the UPSC has marked right. So uske basis pe, aapka yaha pe, pura what course prepare kiya jaya. The answers will be marked in such a fashion, which is matching with the mentality of the UPSC. This is what you have to do, which is what you have to do. So these are some of the advantages you have in this course. So see, sir, it's clear. Now there will be separate current affairs classes also, and whatever current affairs are associated with geography, I will deal with them. Subject first week will be yoga, and separate current affairs classes will be yoga. So the test will be conducted in the class itself, so there will be a simulation of the examination environment in the class. You know what is intuition? Intuition means that something you think is right, right? Right, right, without any logic. But how is the intuition right with practice? Isn't it? So if you do practice every time, then you will get to know that, you know, in such a situation, when I was thinking about this, this is the answer right. You should know that thing. Even that tukka will also come with practice. Okay, what we don't have here? Right? Chalo then, I'll pass on the bat. Come on, exam to notification.
Then February. Second February. And when is the exam? Mother of all exams. Second of February. And fifth of June. How many kids forms are there? Yes, sir. कितना बियर हो रहे हैं? पेरेंट्स कितना बियर हो रहा है? Will you be amazed to know the data? 2000 in, I guess 14. The maximum number of people who cleared the test was 16,000. Now the average is 10 to 11,000. So point zero one two five zero two. Filtration ratio point zero one two point Zero two percent. Tough, isn't it? But do we believe with respect to mains and interval? Then mains ka success ratio is zada, acha, which is fifteen to twenty percent only. Prelims, it's not easy. Nay, mani chant hai to gehra hi se ke. Jab jis din first time prelims mein baithoge, you get to know first attempt le rahe hain. Mujhe pata lag jayega. प्रीलिम्स के पहले से एंजाइटी डेवलप होती है और फिर एग्जाम हॉल के अंदर एंजाइटी डेवलप होती है इट सर्व विद द पास फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट और सर्व सी सेटिंग आईएएस आईएएस ऑफिसर्स आईएएस को नहीं पढ़ा आईएएस प्रीलिम्स का काम एड लेते हैं बाय स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी में मिस्टेक होती है इसलिए स और एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते जैसे बॉटम चैनल ने भी किया एग्जामिनर को और एग्जाम का माइंडसेट क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखोगे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो एग्जाम का माइंडसेट क्या है एंड देन उस माइंडसेट के हिसाब से आइडियली अगर देखा जाए कि वेटरन्स बोलते हैं इन 90 डेज टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स डेडिकेटेड 90 डेज but pressures के लिए pressures के लिए मेरी आवाज तो मत दी वो बुराई देती है pressures के लिए I suggest proactive approach रखो जैसे UPC ने ही बोला proactive approach governance में पढ़ते हैं ना पर proactive approach रखनी चाहिए proactive approach इस proactive approach will help to gain edge over others सारे लोग जितने इस साल prelims दे रहे हैं वो सब के सब pressures तो नहीं होंगे आपकी तरह कुछ लोगों का थर्ड फोर्थ पेटेंट भी होगा राइट एंड दे आर मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस देन यू राइट और रॉन्ग सीट्स तो उतनी है फोर्टीन टाइम्स ही निकलेंगे प्रीलिम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज दो है बड़ी बात को पता लग जाएगा फोर्टीन टाइम्स ऑफ दैट वैकेंसीज प्रीलिम्स क्लियर करेंगे आपका कंपटीशन उन लोगों से राइट और रॉन्ग क्या कर पाओगे सबसे ज्यादा आप जैसे मैंने आपको बताया आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी टाइमलाइन और एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाते लास्ट में आके आप पैनिक हो जाएंगे ठीक है इसलिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच वी हैव बिल्ड अ प्रोएक्टिव अप्रोच जनवरी 10th टू मार्च 8th एज आई टोल्ड डेडिकेटेड प्रिपरेशन 255 आवर्स डेडिकेटेड 55 आवर्स 85 क्लासेस 255 आवर्स योर सिलेबस इज डन जस्ट 255 आवर्स and by the end of March, will be done with your prelims syllabus. Then you have two months left. That two months is your edge. And how do you use the edge? That will teach you in the class. How do you prepare the subjects? That will teach you in the class. Expectations and reality are the difference. The difference is that difference will bridge the difference. Our target is बच्चे जो हॉल में जितने ही बच्चे बैठे हैं और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे हमारा सक्सेस रेशो मोर देन 50 परसेंट होना चाहिए हमको पॉइंट 0.1 परसेंट और 0.2 परसेंट से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कंपटीशन आठ पांच छह लाख बच्चों के बीच में हमारा कंपटीशन खुद से और उसी कंपटीशन के लिए वी हैव this whole year, year will hurt you like that. At least if you get two prelims, means that you have an opportunity and a success to show up more than 15 to 20 percent to get two prelims interview. Prelims mein aisa nahi hai. I don't know. 
आप लोगों को सिर्फ पहले ही शायद कोई यूपीसी पी दे चुका होगा तो सब लोग प्रेशर दे चुके हैं यू गाइस नो हाउ टेक्निकल द गेम इज राइट सो मोस्टली आई विल ब्रीफ यू अबाउट द कोर्स जिस तरह से हमने इसको प्लान किया है और बहुत डेडिकेशन के साथ एंड बहुत डेलीजेंटली इस चीज को प्लान किया गया है कि कितने आज के अंदर किन किन टॉपिक्स को फोकस करते हुए एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हुए हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है इच फैकल्टी इज डेडिकेटिंग इट्स कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके पीछे वो डे मैच है फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज क्वालिटी इकोनॉमिक्स फिफ्टीन डेज जोग्राफी टेक्निकली दो दिन से राइट हमको और उसे अच्छा करना है रिस्की गेम है पर खेलेंगे और अच्छे से खेलेंगे ये टाइम लाइन पहले करने का मतलब हम मार्च से भी चीज शुरू कर सकते थे बट देन एच नहीं मिलता हमको एच चाहिए वो एच यहीं से हम ले इंटरेस्ट नहीं द वे वी आर पर्सनली गाइडिंग यू द वे वी आर पर्सनली अटैच विद यू ऑल गाइड्स I guess all of you or most of you know the market ke mechanics kaise chalta hai, right? So from my own experience, I would highly, highly recommend, highly recommend to be proactive in your field. Even for twenty twenty three people who are saying, "Ye hamare liye relevant nahi hai," ठीक है? आपके लिए शायद हो सकता है इसका current evidence relevant नहीं है. लेकिन अगर आप यूपीएससी के पीबीसी के क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हैं ना तो आपको पता है कि यूपीएससी ई कम मेंस ओरिएंटेड बच्चों को ही आप प्रीलिम्स में अंदर लेना चाहती है बैक रटके चले जाओगे प्रीलिम्स नहीं होगा डेढ़ से दो साल तक के करंट अफेयर्स आने लग गए हैं लॉन्ग टर्म नॉलेज चाहिए उनको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए उनको जो पैरट आउट करते हैं अपने फैक्ट्स को रटे हुए अगर वही चाहिए होता तो फिर वो किसी और टाइप का पेपर डिजाइन करते एनालिटिकल क्यों होता पेपर राइट For the 2023 people also, आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से एग्जाम को फाइट करने जा रहे हो अभी तक सिर्फ आपको सिलेबस की नॉलेज है एग्जाम की नहीं अभी तक सिर्फ आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है एग्जाम नहीं प्रिपेयर किया ट्रस्ट मी ओवर दिस एग्जामेबल अप्रोच अलग होती है नॉलेजेबल अप्रोच अलग होती है नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बींग एग्जामेबल इन आर अप्रोच and that needs a lot of trust agar 255 hours ke andar hum pura syllabus complete kar rahe hain to usme aapka bhi pura mehnat rahega hamara bhi pura mehnat rahega and we'll be more than happy ke agar is hall mein baithe hue aur online chhatke ke piche is friends jo bhi classes le rahe hain agar unka success ratio us 0.0102% mein hamare bachche aayenge aage we'll be more than happy and i'm seeing a potential in most of you right any questions regarding this or kuch bhi agar aapko aisa lagta hai ki it was so let me let me share a data with you just to gain a right insight to the exam the way we have planned our lectures as i told 15 days for polity 15 days for geography 15 days for history and 15 days for economics then science and technology 10 days 10 lectures environment and ecology 8 days current affairs 7 days that sums up to 455 hours 85 classes in all ye bahut meticulously designed curriculum hai aur timeline ko dhyan mein rakhte hue to last mein 60 days ka leverage choda gaya hai wo isliye choda gaya hai kyunki csat is not a easy board of exam csat prepare karne ke liye aur एमसीक्यूज अपने टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट पेपर्स अटेंड करने के लिए अपने पास टाइम होना जरूरी है रिवीजन इज द की रिटेंशन इज द की नॉट जस्ट रीडिंग दैट इज व्हाई ओनली 455 आवर्स रेस्ट 60 डेज टू हैव गाइस टू डू और रिवीजन एंड रिटेनिंग इफ प्रेजेंट चीज हो सकती है उस वक्त तक प्रिपेयर करना है आपको प्रीलिम्स देने के बाद अपने पास ये एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि होगा कि नहीं होगा 
हमारे पास नेक्स्ट दिन आंसर की चेक करने के बाद हमको पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूज हो रहा है एंड वी आर हेडिंग फॉर मींस दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अ लॉट राइट पीपल हु आर हैविंग डाउट अबाउट प्रीलिम्स या ओवर कॉन्फिडेंट इधर आपको एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करूं सर हो सके वो गैदर योर फैकल्टीज योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर मेंटल फैकल्टीज ध्यान से देखना उस चीज को और अगर कुछ रियलाइजेशन वो इंट्रोस्पेक्शन करना एंड देन कम बैक जस्ट वेट अच्छा आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग सब लोग बहुत डेडिकेटेड हो गए तैयारी कर रहे हो ट्रस्ट मी और फिर सब अच्छा होगा और अगर वो अच्छा नहीं हुआ है अभी तक और द पीपल हु आर ऑलरेडी गिवन प्रीलिम्स का फेलियर हुआ है इसमें फेलियर हुआ है अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ है इसका मतलब वो अभी तक मैंने मैंने भी आपको शुरुआत में नहीं बोला डूएबल है इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में आई और एम अलग कर दोगे ना तो आई एम पॉसिबल है वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हो एग्जैक्ट करके क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव अप्रोच लेके जाओगे आपका आई क्यू और ई क्यू दोनों स्टेबलाइज है ना तो आप सही आंसर मार्क करके आओगे IQ and EQ ये माइंडसेट का खेल है तो आपने बोला माइंडसेट EQ IQ तो आप लोग प्रोसेस में पूरा तैयार करोगे इसे ही छह महीना तैयारी करोगे नब्बे दिन तैयारी करोगे जितना भी करोगे IQ तो आपके पास है ही सी EQ स्टेबलाइज रहेगा आप अपने इंटेलेक्चुअल गैस जो मारोगे ना ए बी सी डी में से आप सही जगह पकड़ लो पर ये आएगा कैसे यू आर प्रिपेयर यू आर कॉन्फिडेंट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट आपका ना EQ स्टेबलाइज्ड हो पाएगा ना IQ स्टेबलाइज्ड हो पाएगा यू विल थ्रेटन एंड अप थ्रेटनिंग योर सेल्फ डीमोटिवेशन वहीं से आता है अगर आपका पहले प्रॉब्लम हो रखा है तो आपको पता होगा कि रिजल्ट में कितनी खुशी होती है बिकॉज़ यू नो यू हैव एलिमिनेटेड सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है प्रीलिम्स एलिमिनेशन का है अगर सिलेक्शन का होता ना तो 5.5 में से 2 लाख बच्चों का प्रीलिम्स होता नहीं इट्स अ गेम ऑफ एलिमिनेशन वो आपको एलिमिनेट कर रहे हैं और वो भी उन कैंडिडेट्स को जो नॉन सीरियस है राइट वी बी स्मार्ट विल नॉट बी ओवर स्मार्ट विल एस्टिमेट द एग्जाम विल नॉट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम यूपीएससी आपको कितना बड़ा रिकग्नेशन देगा आपके सिलेक्शन के बाद जर्नी तो आसान नहीं हो सकती ना डिफिकल्ट चीजों के लिए डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही पड़ेगी आसानी से मिल जाएगा उस चीज का रिकग्नेशन नहीं हो सकता मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं मेरे दोस्त आप दूसरों को जज मत करो आप अपने आप को जज करो अगर आपका तीन अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ उसका हुआ चाहे नहीं हुआ दैट इज नॉट योर बिजनेस आपका होना इंपॉर्टेंट है हाँ नॉन सीरियस एंड नॉन प्रिपेयर्ड हाँ यस आई आई स्टैंड बाय माय पॉइंट नॉन सीरियस एंड नॉन प्रिपेयर्ड इफ यू आर नॉन सीरियस आप अप्रैल में तैयारी शुरू करो एग्जाम की मई में तैयारी शुरू करो जून पांच में एग्जाम है यू आर नॉन सीरियस एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू विल बी एलिमिनेटेड यूपीएससी नहीं निकाल रहा आप खुद को अपने आप को निकाल रहे आप प्रिपेरेशन करो आप पे क्यों जज करने की बात करो आप प्रिपेयर करो ऑनेस्टली प्रिपेयर करो सिंसियरली प्रिपेयर करो ये प्री ओरिएंटेड क्लास जो लगाई जा रही है आप इसमें डेली आओ आप 85 फाइव लेक्चर अटेंड करो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ऑफ डेडिकेटेड आज ऑफ प्रिपेरेशन आप यहाँ पे हमारे साथ रहिए उसके बाद अगर सिलेक्शन होना नहीं होना ये हमारा लास्ट तक गेम है वो हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ लक नो बडी कैन डिनाई दैट राइट हाँ लेकिन लेकिन अगर आप जय माता दी ए और जय माता दी बी करके आओगे तो एलिमेंट एलिमेंट ऑफ लक आपका सिर्फ चार में से सी द प्रोबेबिलिटी आई आई नो व्हाट 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 वी यू आर आस्किंग द क्वेश्चन और कहां ले जाना चाह रहे हो इसको बट स्टिल लेट मी कंक्लूड दिस अगर आप गेस भी कर रहे हो ना द एलिमेंट ऑफ लक यू आर फाइंडिंग अगर आप उसको गेस भी कर रहे हो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन में 25% चार क्वेश्चन चार क्वेश्चन अगर आप गेस करते हो और उसके बाद उसमें से एक सही तीन गलत या दो सही दो गलत हो जाते हैं तो या चारों ही गलत हो जाते हैं तो 
That's the element of luck I am talking about. पर हमको हमारा लगता नहीं पता नहीं अगर आप और मैं ये जानते कि हमारा फ्यूचर कहाँ लाए करता है तो हम यहाँ थोड़ी बैठे इसको पता होता कि वो आई बन जाएगा तो और जिसको पता है कि वो नहीं बन पाएगा उसको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है तो अभी तक आपको एक्चुअली ना पता है और ना पता चल पाएगा तो अपना काम क्या है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना to the end of this session i am sure you've got a fair idea with both the faculties who explained very well the final contours of this entire course there are a few things which are common in both the addresses and that was one that yes it does give you a pre specific uh, focus of the entire upsc syllabus which is the requirement of the day that is one second uh, the common point which i would like to emphasize is that it is important for those who have the target year of this year and also for those who are not targeting this year but they intend to take this examination the next year it's like seeing the trailer before the movie but then here it won't spoil your fun it will only give you those finer details which will help you in the process of the preparation for the one year to come now one thing which i specifically want to address to the student who asked that question about being serious and non serious see if you compare yourself to others then you will always be stressing yourself my writing skills and his writing skills my qualification and his qualifications uh my study hours matched with her study hours this is a sure and short way of getting stressed in this examination one of the easiest way of clearing of any stress from your preparation is please do not compare yourself With your partner sitting next to you, have a competition with yourself. If today you are not able to write the answer properly, give yourself a week's time and show yourself that look now my answers are better. If today you are not getting a very good score in your weekly test or segment scores, tell yourself in the next test I am going to do better. So this competition is with yourself. But yes, if you want to see others, maybe an IIT is sitting next to you, then be stressed out. right so that's not the way to uh, have any kind of branding of serious candidates and non serious candidates highly qualified candidates and very least qualified candidates because i can tell you several stories of the people who have been in services with three hours of preparation only three hours of preparation they have made it to the top ranks in our abhi case you know you know so everything is possible everything is possible so it is not that that a x y z formula is there whatever works for you is the best formula and with this students we finish off this uh, session uh, all i will tell you is the date for this particular session the course begins on 10th of january now if you need to sign up you need to contact us at the earliest because considering the situation of virus we are not going to have multiple batches of this particular course there will be a single batch So if you are late, then you might not get the seat. That is for sure. So tenth uh, of January is the day, so just be mindful of that. And all the best. And continue having a competition with yourself, not with anybody else. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, and press the bell icon to never miss an update.